谈及美女云集、风情万种的时代，我们自然而然的会联想到香港六七十年代的影坛。那时，风华绝代的林青霞、百媚千娇的张曼玉以及惊艳绝伦的关之琳等女星闪耀荧屏。但其中还有一位女子，她的美或许不那么张扬，却如陈年佳酿，愈久愈显醇厚。清纯之貌深深烙印在那一代人的心中，让人魂牵梦绕。她就是苏明明。今日，就让我们一同探寻她究竟拥有怎样的迷人魅力。苏明明，一九六零年诞生于中国香港这片繁华之地，她的演艺之路可谓是无心插柳柳成荫。在她初中三年级那年，她的姐姐偶然间看到了戏剧学院招收学生的信息。便心血来潮地为他报了名。就这样，苏明明半推半就地踏入了戏剧学院的大门。起初，他对表演并无太多兴趣，但第一次表演课的经历却让他找到了自己的方向。人们常说，自信是成功的关键，而苏明明也正是在这次无心之举中找到了自己的自信，从此踏上了演艺之路。在戏剧学院的日子里，他凭借天赋和努力。很快就崭露头角，然而命运似乎跟他开了个玩笑，学校因经营不善而倒闭，苏明明只好转学至台中青年高中的电影电视科继续深造。高三时，他所在的学校与中影有合作项目，他被安排到中央电影公司实习。原本他打算毕业后从小角色开始，逐步磨练自己的演技，但命运似乎特别眷顾这个女孩。在一次逛街时，他被发觉林青霞的星探杨奇相中。尽管当时的苏明明还只是个害羞的小女孩，但杨奇还是看中了她的潜力，帮助她报名参加了中影的招考。苏明明再次半推半就地参加了考试，并在考试前半小时才得知这个消息。然而，他凭借自己的才华和表演天赋，成功通过了选拔。在中影演员训练班的日子里。他勤奋努力，最终顺利签约。他的第一部作品《一个女工的故事》，便让他获得了巴拿马影展最佳女配角奖。导演对他的表演赞不绝口，认为他演的自然真实，毫无痕迹。对此，苏明明透露，自己之所以能如此深入地诠释角色，是因为他的姐姐和邻居中有很多女工，他从小耳濡目染，深受影响。然而，面对三级拍摄时，苏明明却感到紧张不安，手足无措。他的信心在一段时间内受到了打击。后来，他甚至错过了出演《小毕的故事》女主角的机会，这让他更加清醒地认识到自己在演艺界并非无可替代。但万人指导的《油麻菜子》给了他新的希望和挑战，尽管等待通告的过程让他有些心灰意冷。但他始终保持着对演艺事业的热爱和执着。以下是对原文的改写：保持了原意不变。我得知这部电影开拍已久，但始终未曾收到我的角色通告，因此心中暗自担忧是否再次遭遇角色更替。终于，在漫长的等待后，我接到了为期两周的通告，然而却没有剧本，仅有原著小说作为参考。他坦然表示，在片场。我一切听从导演的安排，他让我如何表演，我就如何演绎。或许正是因为他这种谦逊、不张扬的性格，使得他在一九八三年成功获得了万人导演青睐，出演了台湾新电影时期的经典之作《油麻菜子》。由于内心的不自信，当这部电影上映时，他甚至不敢踏入电影院观看，直到有朋友打电话给他。称赞电影拍摄的十分精彩，并将它塑造的极为美丽，他才鼓起勇气走进影院。正是这部影片，让苏明明的美貌和演技得到了广泛的认可，同时，他也邂逅了一段美好的爱情。在《油麻菜子》之后，苏明明成为了万人导演的御用女演员。实际上，他们的合作初期仅仅是基于工作关系，然而。在一九八六年金马奖颁奖典礼上，一个意外的小插曲使得两人的关系发生了转变。苏明明不慎将高跟鞋遗落在高雄的饭店，万人恰好路过，并主动提出帮助他将鞋子带回台北。
。这一举动让两人有了更多的接触机会，他们开始频繁的一起吃饭、游玩，逐渐成为了朋友。而媒体则趁机炒作，将他们描绘成恋人。在彼此的默契和外界的压力下，两人最终走到了一起。在采访中。苏明明轻松地表示：“这或许就是缘分吧。我们并没有谁追求谁，一切都是记者们起哄的结果。娱乐圈总是充满了八卦和绯闻，因此苏明明和万人的恋情也成为了记者们关注的焦点。面对媒体的提问，苏明明总是大方地分享他们的感情故事。当谈到两人的第一次约会时，苏明明有些害羞地回忆道。”我们第一次约会时去了夜总会听歌喝酒，但我没想到自己的酒量这么差，又不好意思不喝，结果只喝了一杯 ，Pink Lady 就昏倒了，在外面吐得稀里哗啦的，把万人吓坏了。从那以后，我就再也不敢喝酒了。说完，他忍不住笑了起来。在万人这位伯乐的提携下，苏明明的演艺事业蒸蒸日上。后来，他逐渐变得自信起来。还出演了《不归路》《慈悲的滋味》等具有裸露镜头的电影。在那个相对保守的年代，虽然只是背部全裸的镜头，但已经引起了很大的争议和关注。有人称她为“豪放女”，但她对此并不在意。她坦言：“作为演员，我的工作就是演戏，裸露的镜头只要符合剧情需要，就没什么大不了的。重要的是剧本要好。”随着台湾电影业的衰落，苏明明开始转向电视剧领域发展。一九八七年，他凭借在杨佩佩制作的台式情感剧《还君明珠》中的出色表现而一炮而红，成为了台式的当家花旦。他在剧中尝试了民初装扮，清新脱俗的形象深受观众喜爱。回忆起与杨佩佩的合作经历时，苏明明透露，当初杨佩佩还嫌我脸短呢。他笑着说：“原来，在选角时，杨佩佩对男主角的人选犹豫不决，最终看中了刘松仁，并力荐给台视总经理。刘松仁虽然外貌并不出众，但演技精湛，最终被选定出演该剧男主角。在拍摄电视剧时，苏明明遇到了不少挑战。由于是第一次拍电视剧，他不适应三机作业和快速的拍摄节奏。”剧本厚重，需要记住大量台词和走位，同时还要找镜头，这让他倍感压力，甚至难以入眠。但为了追求更好的表演效果，他经常亲自去找配音员沟通，确保角色形象更加丰满和立体。无论是时装剧还是古装剧，苏明明都能凭借温柔贤淑的气质和精湛的演技吸引观众的眼球。他主演的电视剧往往能够取得不俗的收视成绩，成为收视的保证。后来，他又陆续出演了《八月桂花香》《悲欢岁月》《陈圆圆》等多部脍炙人口的剧集，深受观众喜爱。然而，随着年龄的增长和家庭的变故，苏明明开始逐渐淡出演艺圈。他选择了结婚，生子，将重心转移到家庭上。虽然离开了荧幕，但他的精彩表演和美好形象依然留在观众心中。结婚后，苏明明始终坚定地站在丈夫万人的事业背后，对于他面临的每一个挑战，他都毫不犹豫地伸出援手。当万人为心仪的剧本《超级大国民》经费发愁时，苏明明果断地做出了一个重大决定：出售他们的住所，只为支持丈夫的梦想。一九九五年，这部影片在苏明明的经济援助和精湛演技的加持下，获得了巨大的成功。她也因此荣登第三十二届台湾电影金马奖最佳女配角的提名。几年后，当万人再次为电影筹备资金时，苏明明又一次毫不犹豫地选择了变卖家产。面对媒体对她无私奉献的赞誉，她却谦虚地表示：“那所房子是万人母亲的，真正的感激应该给予她的母亲。”她这种默默付出、不求回报的精神，确实值得每个人的敬佩。万人对苏明明的事业也同样给予了极大的支持，从不干涉他的选择和决策。当被问及苏明明接演较为裸露的戏份时，万人的态度是信任和理解。他们的默契和信任，或许正是他们婚姻长久甜蜜的关键所在。虽然生活中难免会有摩擦和争吵
，但苏明明和万人总是能够携手面对，共同解决问题，为家庭的和谐而努力。苏明明表示，他通过拍摄电影和电视剧，对人生有了更多的感悟，也学会了更加珍惜和感恩现在的生活。对于他们的儿子万文丽，苏明明充满了骄傲和满足。他提到。儿子从小就有搞笑天赋和表演欲望，但他和万人都尊重儿子的选择，不强求他进入演艺圈。现在的苏明明，更多的是为了自己的兴趣和热爱而拍戏。他觉得自己已经拥有了人生中最宝贵的财富——热爱的事业、相爱的丈夫和可爱的儿子。在这个温馨幸福的家庭中，我们衷心祝愿苏明明能够永远保持这份幸福和快乐。享受他人生中最美好的时光。